I den här korta lilla filmen kommer jag gå igenom fem stycken vandringstips som man kanske inte tänker på. Och vandringstips ett börjar vi med och det är hur man hittar de här riktiga smultronställena. Öppna din karta upp lite då och då under vandringen. I mitt fall Maps då och så väljer man terräng satellit. Och då får du ju lite överblick över terrängen. Så kan du ju kika hur omgivningen ser ut. Där kan ju finnas grejer som inte är med i vandringsguiden eller boken man har läst. Även bra om du vågar gå lite oledat då. Här är ju något till exempel. Det här kan vara ett smultronställe så vi går ner och kikar. Ja, ibland slår det ju fel och i sumpmarken eller något då. Men den här gången hade jag riktigt tur då. Och hittade ett riktigt fint, vackert ställe. Och det här hade jag ju inte hittat annars helt enkelt. Tips två då. Bästa lättaste friluftssågen behöver inte kosta en förmögenhet direkt. Köp ett vanligt sågblad till en vågsåg bara. För var är kastrullen? Ett sågblad och lite ståltråd är allt som behövs. Så får du något roligt att sysselsätta dig med också på turen. Bygga din egen såg. Det är torrt och fint ut. Om du vill ha en långvarig glöd och dessutom hålla myggen borta, då är fnusk eller eldtycka väldigt bra för det enda målet. Sen lägger du den på elden några minuter bara. Så plockar du bort den när den har börjat glöda. Glöden håller sig riktigt länge. Och om du dessutom ländar in den i kanske någon mossa eller någonting så Stryper du fyra till kursen, då kan du till och med tända elden efter på den. Och i en överlevnadssituation kan du ta med elden mellan lägena. Och släpp i myggorna, det är en bonus. Om du hamnar i en situation där du måste göra din egna eldstad så välj ett ställe väldigt nära vatten. Och gärna sand i marken något som ja, hindrar rotbränder och sånt. Och vad som är långt mycket viktigare än att bygga en ring runt elden, det är att lassa på under elden. För att just förhindra rotbrand. Sen får man elda med försiktighet. Och efter man har eldat så får man rensa den alla stenar igen och fylla på med väldigt många liter vatten. Och gärna hacka ner vatten i jorden så att det verkligen når ner en bit. Var en läser. Välj aldrig någonsin bomull. Bomulls nackdel är att det blir blött. Du svettas det blir blött så tar det en evighet för att torka. Det gör ju att en blöt t-shirt ligger närmast kroppen. Och när det är 25-30 grader varmt och gassande sol. Den kyler ju mig. Ja, perfekt då på en sommarvandring. Så jag kan ju doppa den i sjön. Jag kan doppa den i ett vattendrag när jag är ute och knallar. Dra på mig. Det tar lång tid för den att torka. Vilket betyder att den kyler mig länge. Den här är också bomull då. Den kan ju också doppa i vatten. Det är, man får ju följa förutsättningarna liksom. Vill du vara kall, välj bomull. Nu får jag tacka för mig för nu kommer videon ta slut. Och det är fortfarande inte vinter så kanske det kommer någon mer sommarvideo. Annars blir det vintervideo då. Men prenumerera och gilla gärna det betyder otroligt mycket för mig. Tack så länge.